Hello students, I am Nidhi, welcomes you to Nidhi Ki Paat Shala and today we are going to study a very interesting chapter called Portrait of a Lady from class 11th book Hornbill. Fine, so this chapter has been written by Kushwan Singh. So let's start the chapter without wasting much time. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. Yahan pe apni dadi ke baare mein, jo narrator hai, wo apni dadi, apni grandmother ke baare mein bata rahe hai, ki jaysay sab ki grandma hoti hai, waysay meri bhi grandma hai, and she was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years that I had known her. पिछले 20 सालों से जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, उनके चेहरे पे झुरियाँ हैं, वो एक बूढ़ी व अनेक झुरियों वाली लेडी हैं। और एक ऐसा समय है लोग कहते हैं कि एक ऐसा समय था जब वे युवा व सुंदर थीं और उनके एक पति भी थे, परंतु यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि she was a very pretty lady, fine. So people said that she had once been young and pretty and even had a husband, but she, but that was hard to believe. मैंने कहा ना इसका मतलब ये है कि लोग कहते थे कि एक समय की बात है, वे वो बहुत सुंदर युवती थीं और उनके एक पति भी थे, fine, because she was a very beautiful lady. मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग रूम में यहाँ पे नरेटर यहाँ पे who is I who is my that is narrator narrator is telling that यहाँ पे मेरे दादाजी की तस्वीर ड्राइंग कक्ष में अंगीठी के ऊपर लटकी हुई थी fine so my grandfather's portrait hung above the mental piece in the drawing room so class please mark what do you mean by mental piece mental piece is a fireplace जिसे हम अंगीठी कहते हैं fine तो उनकी फोटो कहाँ लगी हुई थी एक पोर्ट्रेट के रूप में एक अंगीठी एक मेंटल पीस था यानी कि जहां पे एक फायर प्लेस जिसे हम कहते हैं ड्राइंग रूम के ऊपर लगी हुई थी ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स वो क्या करते थे वो एक बड़ी पगड़ी वो ढीले कपड़े पहनते थे हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द लास्ट कवर द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 इयर्स ओल्ड उनकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी उनकी वाइट दाढ़ी थी लंबी दाढ़ी थी और बेसिकली चेस्ट तक कवर थी और वो कम से कम 100 वर्षीय लगते थे उनको देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि वो 100 इयर्स से कम हैं so he did he did not look the sort of a person who would have a wife or children. तो उनको देख के ऐसा लग ही नहीं सकता था क्योंकि वो कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। तो वो इस प्रकार के व्यक्ति नहीं लगते थे जिसकी पत्नी वो बच्चे रहे हों। ऐसा बार बार मैं बोल रही हूँ। देखो लिखा भी है बच्चों बुक के अंदर। He did not look the sort of a person who had or who would have a wife or a children. उनको उनकी personality ऐसी थी ही नहीं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren because of his age. ये ऊपर mentioned है line में क्योंकि वो बहुत वृद्ध थे, fine और एकदम उनकी जो personality थी वो ऐसी दिखती थी जैसे he is an hundred years old man. तो naturally उनको उनको देखके लग ही नहीं सकता था कि उनकी wife होगी या उनके बच्चे होंगे उनको देख के लगता था कि उनके बहुत सारे grandchildren होंगे fine तो ये एक ऐसी situation थी जिसकी बात यहाँ पे narrator कर रहा है as for my grandmother being young and pretty तो वहीं पे वो comparison कर रहा है narrator compare कर रहा है कि कैसे उनके दादाजी जो थे वो बहुत वृद्ध लगते थे और hundred years के लगते थे उनकी personality कैसी थी जैसे वो hundred years old हो वो एक बड़ा turban पहनते थे यानी कि पगड़ी पहनते थे loose fitted clothes पहनते थे उनकी जो दाढ़ी थी वो white color की थी और chest तक उनकी वो बाल वो दाढ़ी आया करती थी so naturally ये सब उनकी personality के कुछ characteristics हैं fine so he looked as if he could have lots and lots of grandchildren ऐसा प्रतीत होता था कि उनके बहुत सारे grandchildren हैं as for my grandmother being young and pretty और यहाँ पे see you can see the comparison right वो अपनी grandmother की तरी कर रहा है यहाँ पे नरेटर वो कह रहा है अगर मैं अपनी ग्रैंड माँ की बात करूँ तो she was young as for my grandmother being young and pretty वो बहुत young थी the thought was almost revolting तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि अगर मैं अपनी दादी की बात करूँ तो वो जवान थी वो सुंदर थी और ये विचार अत्यंत उल्ट फेर करने वाला था revolting मतलब एकदम revolting rebellious सोच रखना fine बिल्कुल उल्ट फेर बात करना बहुत अजीब सी सोच रखना कि मेरी दादी तो इतने young और मेरे grandpa इतने बूढ़े fine so she often told us of the games she used to play as a child तो जो उसकी grandmother थी narrator की वो बताया करती थी कि वो बचपन में किस तरह के games खेला करती थी that seemed quite absurd और जब मैं ये बातें सुना करता था तो मुझे बड़ी absurd मुझे बड़ा unreasonable सा लगता था and undignified on her part 
अनडिग्निफाइड मतलब विदाउट ग्लोरी जो अशोभनीय हो फाइन सो so, बड़ा मुझे अब्जर्ड लगता था मुझे बड़ा अजीब लगता था बेतुकी सी बात लगती थी बड़ी अशोभनीय सी बात लगती थी उनके पार्ट पे कि जब वो कहती थी ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस तो मुझे बड़ा बेतुका सा बड़ा अशोभनीय प्रतीत होता था तथा हम उन्हें पैगंबर की दंत कथाओं की तरह मानते थे मतलब हम सिर्फ हम जो कहते हैं ना कि जो भविष्य वक्त होते हैं प्रॉफिट्स जो वन हु रिवील्स गॉड्स विल जो भविष्य की बात करते हैं फाइन तो ऐसा लगता था कि ये तो ऐसे ही बोल रही हैं जिनको वो कहानियों की तरह ट्रीट किया करते थे फाइन शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट वो शुरुआत से ही शॉर्ट हाइट की रहीं थोड़ी मोटी रहीं और झुकी हुई रहीं हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरी वेयर टू एवरी वेयर ठीक है तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर हम बात करते हैं इंटरसेक्टिंग वेब ऑफ लाइन्स की ठीक है तो अगर हम देखें तो उनका चेहरा जो था बहुत ज़्यादा झुरियों से भरा हुआ था ठीक है बहुत ज़्यादा झुरियाँ थी उनके चेहरे पे फाइन तो अगर यहाँ पे हम दादी का करेक्टरिस्टिक देखें तो नेचुरली हर फेस वॉज फिल्ड विथ रिंकल्स नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर तो ऑफकोर्स अगर आज हम अपनी बात करते हैं हम अपनी ग्रैंड माँ की बात करें तो हमने बचपन से उन्हें जैसे देखा होता है हम उन्हें वैसे ही इमेजिन कर सकते हैं सो नरेटर ने यहाँ पर जैसे ही अपनी दादी को देखा था बचपन से वो उसको उनको बिल्कुल वैसे ही नरेट कर रहे थे फाइन सो नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर तो ऐसा वो कहना ये चाह रहे हैं कि वो हमेशा ऐसी ही दिखती थी जब से हमने उन्हें देखा वो हमेशा ऐसी ही दिखती थी वे वृद्ध थी इतनी भी वृद्ध नहीं थी और अधिक वृद्ध नहीं हो सकती थी मतलब जैसी वो थी वो उसी स्टेज पे रहने वाली थी सो ओल्ड सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर वो इतनी वृद्ध हो चुकी थी कि इससे ज्यादा वृद्ध वो नहीं हो सकती थी एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर ट्वेंटी इयर्स तो जैसी वो आज दिख रही हैं वो अगले बीस साल में भी वैसी ही दिखेंगी क्योंकि जो नरेटर था ऑफ कॉर्स ही वॉज अ किड राइट तो वो एक इमेजिनेशन एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जीता था तो उसको लगता था कि जो अभी सिचुएशन है जिस तरह की सिचुएशन चल रही है जो मेरी ग्रैंड माँ अभी दिखती हैं अगले 20 साल भी वो वैसे ही दिखेंगी और वो वैसे ही एक्सेसिवली ओल्ड हैं सो शी कुड नेवर शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल तो वो यहाँ पे बहुत क्लियर करता है नरेटर कि हो सकता है वो प्रिटी ना रही हो बट वो बहुत ब्यूटिफुल रही हैं फाइन वो बहुत सुंदर रही हैं वे कभी सुंदर नहीं रही होंगी बट परंतु वे हमेशा सुंदर रही दिस इज अर्सोनिफिकेशन यूज राइट शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस्ट वाइट विद वन हैंड इन रेस्ट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस अस टू अब बेसिकली यहाँ पे हॉबल्ड का मेन क्लास क्या होता है जो हम कूबड़ बोलते हैं फाइन वॉक्ड लिम्पिंगली जब जो बुजुर्ग लोग होते हैं बहुत कूबड़ तरीके से चलते हैं ना थोड़ा झुक के चलते हैं उनके बॉडी ऑर्गन्स जवाब देना शुरू कर देते हैं तो यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है कि वे धब्बे रहित सफ़ेद कपड़े वो बहुत वाइट क्लोथ्स पहनती थी बहुत साफ क्लोथ्स पहनती थी जिसपे वाइट कपड़े पे भी कोई धब्बा नहीं होता था पहने कूबड़ को संतुलित रखने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखे रहती थी आपने देखा होगा बच्चों की जो हमारे बुजुर्ग होते हैं हमारी दादियाँ होती हैं उनकी कमर झुक जाती है विदेज है ना और बिल्कुल वो बता रहा है कि ऑफ कोर्स उसकी जो दादी थी शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल तो वो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि वो बिल्कुल धब्बे रहित सफ़ेद कपड़े पहना करती थी और अपने कूबड़ को संतुलित रखने के लिए वो अपना एक हाथ कमर पर रखती थी और दूसरे हाथ से वो माला फेरती रहती थी घर में और इधर उधर घूमती थी फाइन क्योंकि नेचुरली एक एज हो जाती है जब व्यक्ति की जब वो बुजुर्ग होता है तो वो एक हमारी जो माला होती है ना जिसमें हम जैसे ओम नम शिवाय ओम नम शिवाय का पाठ करते हैं उसे हम बेसिकली रोजरी बीड्स ऑफ रोजरी बोलते हैं फाइन तो यहाँ पे भी जो माला वो फेरती थी यहाँ पे उस चीज की बात की गई है सो शी हॉबल्ड हॉबल्ड का मतलब यहाँ पे वॉकिंग लिम्पिंगली फाइन वो घर में पूरा घूमा करती थी और अपने कूबड़ के साथ यानी कि जो उनके जो कूबड़ था वो बहुत था तो इसलिए वो झुक के चला करती थी और एक हाथ उनका उनकी कमर पे रहता था और दूसरे से वो अपने रोजरी के बीड्स को घुमाती थी हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइजली ओवर हर पेल पकड़ फेस फाइन तो